Você já se imaginou sozinho em uma ilha? Não ter alguém para conversar ou ao menos fazer companhia? Solitude é algo lindo, mas só existe por ter a presença de outros, sendo então a ausência de alguém, sua própria companhia. Ter reflexões sobre a evolução é necessário, mas e depois disso? Após essa etapa, vem o partilhar. Passar em diante aquilo que veio à tona no individual. Quem sabe um propósito digno de vida seja a evolução, o alcance da bondade na plenitude da paz e do amor. Um dos grandes desafios do século tem sido vencer a solidão. É simples. Olhe para o lado e veja que existe alguém que também quer melhorar suas perspectivas. São nesses momentos que aprendemos a vencer o egoísmo, ter pensamentos altruístas e saber que, ao compartilhar aquilo que aprendemos, fazemos do mundo melhor. Desde o princípio, o intuito tem sido aprimorar-se. E por que não agora nesse momento desafiador? Vamos aproveitar esse episódio e malhar aquilo que precisa se fortalecer por dentro. Pensando nessas questões, enxergamos a situação atual e não queremos perder o contato. Entendemos as precauções, mas não perdemos a essência. A adaptação é e sempre foi necessária. E faremos isso com nossas relações. Queremos nos conectar com vocês, mesmo de longe. Fisicamente distantes, porém juntos no pensamento. Ninguém mora em uma ilha sozinho. galera da Congrega, a gente está muito feliz de ter vocês com a gente. Por enquanto online, logo presencial, para a gente poder se abraçar e estar tá juntinho. Mas essa foi a maneira que a gente encontrou de não deixar vocês sozinhos. Fica com a gente até o final, tá bom? Bora!
Salve, salve galera! Infelizmente a gente ainda não está conseguindo fazer os, os cultos presenciais, mas felizmente a gente ainda está com os nossos cultos online, o nosso espaço ainda está aqui, está com o aluguel pago, a água, a luz, está tudo pago, graças a você que está ajudando, graças a todo mundo que está ofertando. E eu queria ler um versículo então rapidão que está lá em 1 Crônicas 29, 9. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Então você que voluntariamente é, sabe que essa, que essa igreja, que esse lugar, que esse espaço precisa da tua ajuda, precisa da tua oferta para a gente manter esse lugar com o aluguel pago, com as contas pagas, os projetos sociais rolando. A gente sabe que com essa pandemia muita coisa rolou e ainda muita coisa vai rolar porque ainda não acabou. Então se você quer ajudar não só a igreja, mas as pessoas que, que a igreja ajuda. Você pode estar colaborando com a gente, vai estar passando aqui o Pix, que você pode fazer lá o depósito da quantia que você puder ajudar, a quantia que você sentir à vontade. Tem o, o QR Code também que você pode fazer pelo PicPay. E se você quiser ofertar de alguma outra forma, quiser tá doando roupa, tá doando brinquedo, tá doando tanta coisa que tem uma galera precisando, você pode, pelo mesmo número do Pix, você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp, e tá conversando com a gente para ver a melhor forma de você fazer isso. Demorou? Então é isso, galera. Valeu! Olá, pessoal. É, eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã. A pergunta é qual é a sua condição? É, nós vemos que Cristo sempre foi muito objetivo na sua proposta. E Ele disse para os seus discípulos, sigam-me. Individualmente ele disse, siga-me. E esses homens é, incondicionalmente deixaram tudo e imediatamente seguiram e as suas vidas mudaram e as suas vidas não só mudaram, como mudaram o mundo. Né? E eu fico pensando que ao mesmo tempo outras, outras pessoas que se aproximaram dele com o intuito de segui-lo colocaram algumas condições. Né? Nós sabemos que o siga-me nada mais é do que ter uh, toda a sua vida sendo conduzida por ele. Toda a sua vida sendo guiada por ele. E Lucas relata que enquanto Cristo andava pelo caminho, três, três, três pessoas se aproximaram dele. Uh, algumas voluntariamente se mostrando interessadas em segui-lo e um chamado por ele e o interessante é que é, é, essas pessoas colocaram algumas condições no sentido de uma exigência essa palavra condição ela tem duas aplicações ela pode significar uma exigência 
ou a condição pode significar uma situação, uma circunstância. E um deles falou sobre te seguirei por onde for. Contudo, é, Cristo olha para esse, para essa pessoa e e diz que as, as raposas têm covis, as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. No mesmo contexto, uma outra pessoa mostra interesse em segui-lo. E, e ela coloca uma outra exigência. A outra exigência seria sepultar o seu pai. E Cristo fala sobre deixar os mortos, sepultar os seus mortos e prega o evangelho, se envolva com algo que está vivo. Uma outra pessoa nesse mesmo contexto fala sobre deixa eu despedir da minha família, daqueles que são da minha casa. E olhando para esse contexto, no aspecto geral, você vai ver que essas condições para poder segui-lo, essas, essas condições para poder tomar uma decisão de que toda a vida seria conduzida por Cristo, tem muito a ver com aquilo que o próprio próprio Deus exigiu de Abraão. E a impressão que eu tenho é que as nossas condições, elas, as nossas exigências para que possamos é, segui-lo, é, são as mesmas exigências que Deus tem para que possamos é, viver uma nova condição na sua proposta, e Abraão teve que deixar a sua terra, que tem a ver com segurança, que tem a ver com aquilo que te dá é, uma estrutura, ele teve que deixar a sua parentela, sua casa, sua família, teve que deixar a casa do seu pai, então são coisas que falam dessas essas demandas que nós temos, das, da, da condição da nossa vida, da situação da nossa vida, das circunstâncias da nossa vida que envolve a casa, que envolve a família, que envolve o pai no sentido de legado, de identidade, de direção, de propósito. E o fato de <coughs> colocarmos algumas condições eu preciso que essas coisas na minha vida se resolvam, eu preciso resolver minhas questões de estrutura, de segurança, eu prefiro, preciso resolver questões familiares, preciso resolver questões minhas de identidade, de propósito, de vida, de legado. <coughs> Nós sempre colocamos essas condições e quando essas coisas se resolverem, então eu vou colocar todas essas coisas para serem conduzidas por você, é, para servirem o seu propósito, mas a gente percebe que a, a única exigência que Deus tem é segue-me. É de não termos uma exigência, é de simplesmente é, deixarmos que todas essas coisas sejam conduzidas para Ele. Porque o risco é que é, a gente fique anos tentando esperar que as, as coisas da nossa vida se resolvam para que possamos tomar uma decisão de segui-lo, sendo que segui-lo, deixando que Ele nos conduza em todas as coisas, faz com que essas, é, essas condições da nossa vida, essas demandas da nossa vida se resolvam. Então... Nós nos tornamos pessoas exigentes, é, esperando que a condição, a situação da nossa vida muda e as situações da nossa vida nunca mudam e nós continuamos sempre esperando que Deus faça alguma coisa, sendo que a palavra que troveste dentro de nós esses dias é siga-me. É, eu creio que quando Deus tira de nós as exigências, não quer dizer que Ele vai nos deixar em necessidade mas significa que ele está é, assumindo uma responsabilidade junto conosco, dentro dessa relação pactual. É, e o fato de ele exigir de nós casa, família e o pai, né? a, a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai, não quer dizer que ele vai nos tirar essas coisas, mas que essas coisas não devem ser uma condição para que nós possamos segui-lo. E interessante que quando ele nos, nos chama, ele redimensiona todas essas coisas. Quando nós deixamos terra, parentela e a casa do pai, é, deixamos a casa, a família e o pai, nós vamos ver que ele vai dar, nos, nos conduzir a algo muito maior. Então ele não está pedindo apenas que você não tenha uma terra, mas é que quando ele, ele exige de você uma terra, ele está te dando um mundo. Quando Ele exige de você 
é, a família, ele está te dando uma nova família. Quando ele exige de você a casa do pai, é que ele está assumindo esse papel de pai sobre a sua vida. Então isso me faz pensar algo muito poderoso, que a minha casa é um mundo, é, o meu pai é Deus e a minha família são todos aqueles que fazem a sua vontade. É como se a nossa vida tomasse uma nova proporção, são, é como se tudo encontrasse uma nova dimensão e um novo sentido. E eu, eu me lembro da, da passagem do jovem rico, em que a exigência de Cristo não foi que ele perdesse todos os seus bens, que ele simplesmente se desfizesse de todos os seus bens, mas que ele investisse tudo o que ele tinha em algo maior. A proposta é, você vende, dá aos pobres e você está investindo tesouros no reino dos céus. E segue-me. E, na verdade, aquele jovem volta para casa triste porque talvez não entendeu a proposta. Não, ele tinha algumas condições, algumas exigências que, que quando Cristo não responde à condição dele, à exigência dele, ele volta à sua antiga condição. Ele não consegue entender e se redimensionar o que é você investir numa dimensão espiritual, numa dimensão eterna. É, e interessante, na continuação do texto, os discípulos ficam impactados com... Com, a, com essa situação, e eles dizem, deixamos tudo e te seguimos, e agora, o que será de nós? Talvez essa seja a pergunta que fique para dentro de cada um de nós, nós deixamos tudo e te seguimos, e agora, <coughs> o que será de nós? Cristo responde falando sobre a regeneração, sobre a restauração de todas as coisas, e de como aqueles homens que deixaram tudo e o seguiram reinarão com ele é, sobre a terra. Homens que de, deixaram casas, é, irmãos, pais, filhos, é, campos, receberão muitas vezes mais e herdarão a vida eterna. E ele fecha dizendo que muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então, a palavra que fica para nós é, <coughs> deixaremos tudo e te seguimos. O que será de nós? O que será de nós é que... Cristo estará redimensionando toda a nossa herança. E de tudo aquilo que deixamos para poder segui-lo, ele vai fazer com que isso tome uma proporção muito maior. Que isso possa te encorajar. Entender que desde Abraão a proposta tem sido siga-me. E a exigência é, não faça exigência nenhuma. Eu que é, coloco uma condição, você entrega tudo a mim e eu faço com que você encontre uma dimensão nova em tudo aquilo que eu tenho para você. É, eu acho muito, muito forte quando, é, no começo da caminhada, quando Cristo convoca os seus discípulos para a sua primeira experiência de campo em Lucas 9, é, ele fala para que esses homens não levassem nada. Então esses homens não teriam nenhuma condição, nenhuma exigência, nenhuma garantia, não levariam nada. E assim eles deveriam experimentar a jornada apostólica, a missão de vida deles. Interessante que um pouco antes da sua morte, é, um pouco antes de ser preso, ele volta para os seus discípulos e pergunta, lembra quando vocês foram e vocês não levaram nada? A pergunta que ele faz é, por acaso lhes faltou alguma coisa? Então, eu vejo que é muito importante a gente entender que não colocar condições para segui-lo, não colocar exigências para segui-lo, não colocar garantias para segui-lo, mas a partir do momento que eu sigo confiando em que ele vai conduzir a minha vida em todas as coisas, eu vou experimentar que nada de tudo o que eu achava que era uma garantia é, vai me faltar. Ele vai suprir, ele vai ser suficiente em todas essas coisas. Então ele olha para esses discípulos e dizem, agora vocês podem levar o que vocês precisam, porque vocês vão entender que agora isso não é mais uma garantia para confiar em mim, não é mais uma exigência de vocês, é um favor que eu vou colocar sobre a vida de vocês e esses homens conseguiram tocar o mundo. Então, que nós possamos abrir mão das nossas exigências, das nossas condições, porque quando abrimos mão de colocar a condição diante de Deus, Deus nos eleva a uma nova condição, que a sua condição mude, que a sua condição possa ser implementada, possa ser ampliada, a partir do momento que paremos de colocar condições para Ele. Lembre-se que nós deixamos tudo para seguir e vamos ser provados naquilo que deixamos. Assim como Abraão deixou tudo para segui-lo, 
é, quando ele se depara com a terra em que o pai havia dado a ele, ele vê muita necessidade. E ele é tentado naquilo que deixou. Por isso ele vai procurar por uma terra segura no Egito, ele arruma problema com, seu, com a sua família, com a sua esposa no Egito, ele arruma problema com aquilo que ele leva da casa do pai dele, que é o seu sobrinho Ló, e aí ele tem que retomar a sua vida, reposicionar a sua vida, para poder dar continuidade naquilo que Deus tem para ele, que foi muito maior do que tudo que ele já imaginou. Então, o fato de você abrir mão de colocar condições para Deus hoje, e amanhã você se deparar com uma situação e você vai ver que é, tudo que você deixou é colocado em xeque, você vai correr o risco de voltar a colocar condições diante dele de novo. Talvez você não coloque uma condição de casa, de família, é, de legado diante dele agora. Eu abro mão de colocar essa condição diante de você. Mas daqui uma semana você pode se ver diante de uma situação exigindo que ele faça algo porque você deixou tudo por ele. E aí você vai de novo está entrando nesse ciclo de colocar exigências diante de Deus. Então, o meu conselho é que nós não venhamos colocar mais condições para que possamos colocar a nossa vida na missão, a nossa vida é, sendo conduzida por Ele, que casa, estrutura, segurança, família, cultura, pai, mãe, irmão, esposa, é, até mesmo o nosso legado, a nossa identidade, a nossa entender quem somos, propósito, que nada disso possa ser uma condição para segui-lo, mas que nós simplesmente possamos abrir mão de todas as exigências e todas as condições para poder segui-lo incondicionalmente, para que ele coloque a minha vida, a sua vida, sobre uma nova condição, uma nova realidade muito maior do que tudo aquilo que nós já vivemos até hoje. Então, espero que essa palavra te ajude e até a próxima. Estás aqui movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui. aqui transformando nossas vidas te adorarei te adorarei meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és meu Deus é Deus de de promessas que no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Estás aqui, transformando
Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu é. Tudo bem com vocês? Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava contribuindo com a Congrega. Eu contribuí via transferência bancária. Você pode contribuir também pelo PicPay. É super fácil, super simples. Caso você esteja interessado em ajudar, é só você mandar uma mensagem pra esse número de WhatsApp que a gente te dá todo o passo a passo pra você continuar nos ajudando. Cada mínima contribuição é muito importante para que a gente possa continuar com os nossos projetos sociais, que mesmo neste momento em que nós temos que estar de portas fechadas, a gente continue unidos aqui com vocês. Fechou? Eu vou compartilhar com os meus amigos. Bora fazer isso também? 